கனியனின் இனிய வணக்கம் அனைத்து மாணவ நண்பர்களுக்கும் கனியன் குழுமத்தின் சார்பாக இனிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சரிங்களா இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மகாவீரர் நம்ம வரலாற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அதாவது வரிசையா வந்து வரலாறு பகுதியில் இருக்க எல்லா பாடத்தையுமே நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வரிசையில வந்துட்டு நம்ம தொடக்க கால வரலாறு சிந்து சமவழி நாகரிகம் அதே மாதிரி பெருங்கற்காலம் அப்படின்றது வந்துட்டு நிறைய டாபிக் வந்து நம்ம அஞ்சு டாபிக் வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் அடுத்த டாபிக் என்ன அப்படின்னா மகாவீரர் அப்படின்ற டாபிக் இருந்தா நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் சரிங்களா மாணவர்கள் எல்லா பேருமே தயவு செஞ்சு தொடர்ந்து படிங்க படிப்பை மட்டும் எக்காரத்தை கொண்டும் கைவிட்டாதீங்க நம்ம எங்க போனாலும் நமக்கு படிப்பு வந்து கண்டிப்பான முறையில நமக்கு வந்து கை கொடுக்கும் சரிங்களா நம்மளுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்னா நமக்கு தேவை என்ன ஒரு அரசு வேலை அந்த அரசு வேலையை பெறு பெறுவதற்காக நமது அயராத உழைப்பை வந்து படிப்பின் மூலமாக காட்டுவோம் நமது வெற்றி வந்துட்டு நமது எளிமையா வந்து நம்மளை தேடி வரும் சரிங்களா நம்மளுடைய தாரக மந்திரமா இருக்கக்கூடிய பயிற்சி கூட்டல் முயற்சி சீக்குவல் டு வெற்றி பயிற்சியுடன் கூடிய முயற்சி முயற்சியுடன் கூடிய பயிற்சி இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்துட்டு வெற்றி பெற்று விடலாம் என்று கூறி பாடத்துக்குள்ள போயலாம் சரிங்களா மகாவீரர் அப்படின்ற டாபிக் உள்ள தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சரிங்களா மகாவீரர் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்னப்பா யாபம் வரணும் மகாவீரர்னா மகாவீரர் சமணங்கள் அப்படிதான் யாவரணும் சமண மதம் தான் உங்களுக்கு யாவரணும் அதாவது முற்காலத்தில் தமிழ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமண மதம் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் பண்ணிருக்கு சரிங்களா வைணவம் சைவம் அதுக்கு அடுத்த வாக்கில் நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த சமண மதமும் வந்துட்டு மிகப்பெரிய ரோல் பண்ணிருக்கு சரிங்களா வைணவம் அப்படின்னா என்னப்பா வைணவம் அப்படின்னா ஆழ்வார்களை பத்தி சொல்றது சரிங்களா ஆழ்வார்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர் அப்படின்னா பனிரெண்டு பேர்கள் அடுத்து சைவர்கள் சைவர்கள்னா எத்தனை பேர்பா சைனவர்கள் எப்படி சொல்லுவாங்க நாயன்மார்கள் சொல்லுவாங்க எப்படி சொல்லுவாங்க வைணவர்களை வந்துட்டு எப்படி சொல்லுவாங்க ஆழ்வார்கள் சொல்லுவாங்க ஆழ்வார்கள் எத்தனை பேர் ஆழ்வார்கள் வந்துட்டு பன்னெண்டு பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி சைவர்களை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நாயன்மார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நாயன்மார்கள் நாயன்மார்கள் எத்தனை பேர் பா மொத்தம் அறுபத்தி பேர்கள் சரிங்களா இவங்களுடைய இவங்க இவங்க தொடர்பான பாடல்கள் நிறைய இருக்கு சரிங்களா அது இந்த ரெண்டு மதத்துக்கு அடுத்த படியா இருக்கிறது எது அப்படின்னா இந்த சமண மதம் தான்ப்பா சரிங்களா இந்த சமண மதம் தான் இருக்கு சரிங்களா இந்த சமண மதத்தை பத்தி தான் சமண மதம்னா என்ன தீர்த்தக்காரர்கள்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறது தான் இந்த பாடம் அதே மாதிரி மகாவீரர் தான் இந்த இதுல வந்துட்டு மிகப்பெரிய ரோல் பண்ணுவாரு சரிங்களாப்பா சரி பாக்கலாம் பாருங்க சமண மதத்தில் உள்ள தீர்த்தக்காரர்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை இந்த சமண மதத்தில் வந்துட்டு இப்போ எப்படி கடவுளில் வந்துட்டு ஒரு 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 பெரிய கோயில் இருக்குது அப்படின்னா பெரிய கோயில் வந்துட்டு பெரிய அர்ச்சகரை வந்துட்டு ஒரு இப்போ பதவி வச்சு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த சமண மதத்திலேவும் இருபத்தி நாலு தீர்த்தக்காரர்கள் வந்து இருந்திருக்காங்க சரிங்களா அந்த தீர்த்தக்காரர்கள் தான் அந்த சமண மதத்துக்கே வந்துட்டு ஒரு தலைவர் மாதிரி இருந்திருக்காங்க சரிங்களா இருபத்தி நாலு தீர்த்தக்காரர்கள் வந்து இருந்திருக்காங்க எத்தனை பேர் பார்த்துருக்காங்க இருபத்தி நாலு தீர்த்தக்காரர்கள் வந்து இருந்திருக்காங்க அடுத்து பாருங்க சமணம் எதனை மையமாக கொண்டது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சமணம் வந்து எதனை மையமாக கொண்டது அப்படின்னா இந்த சமணம் வந்துட்டு இருபத்தி நாலு தீர்த்தக்காரர்களை தான் மையமாக கொண்டு தான் இந்த சமண மதம் வந்துட்டு இயங்கி கொண்டு இருந்திருக்குது சரிங்களாப்பா தீர்த்தக்காரர்கள் என்பவங்க யாரு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து தீர்த்தக்காரர்கள் என்பவர்கள் வந்துட்டு பல்வேறு காலங்களில் மதம் தொடர்பான உண்மைகளை வந்து போதித்தவர் என்ன சொல்றாங்க தீர்த்தக்காரர்கள் வந்து சொல்றாங்க சரிங்களாப்பா அடுத்து பாருங்க தீர்த்தக்காரர்கள் என்பவர்கள் யாருப்பா தீர்த்தக்காரர்கள் என்பது பல்வேறு காலங்களில் மதம் தொடர்பான உண்மைகளை போதித்தவர்கள் தான் என்ன சொல்றாங்க தீர்த்தக்காரர்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சரிங்களா அப்ப முதல் தீர்த்தக்காரர் யாருப்பா முதல் தீர்த்தக்காரர் யாருன்னா இந்த ரிஷபர் அப்படின்றவர் தான் முதல் தீர்த்தக்காரரா வந்து இருக்கிறாரு சரிங்களா அப்ப கடைசி தீர்த்தக்கார யாருப்பா இந்த கடைசி தீர்த்தக்காரர் தான் யாரு அப்படின்னா மகாவீரர் மகாவீரர் என்பவர் தான் யாரு கடைசி தீர்த்தக்காரராக இருப்பவர் இப்ப முதல் தீர்த்தக்கார் யாரு ரிஷபர் கடைசி தீர்த்தக்கார் யாருப்பா மகாவீரர் சரிங்களா ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமானவங்க இது மட்டும் இல்ல ஒரு அரசு ஒரு பேரரசு இருக்கு அப்படின்னாக்கா கடைசி அரசர் யாரு முதல் அரசர் யாரு பேரரசர் யாரு அரசர் யாரு அப்படின்றத வந்துட்டு கரெக்டா வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களாப்பா அடுத்து பாருங்க கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் யாருடைய வழிகாட்டுதலின் சமண முக்கியத்துவம் பெற்றது அப்படின்னா பாருங்க கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் யாருடைய தூண்டு வழிகாட்டுதல் பெற சமணம் வந்துட்டு முக்கியத்துவம் பெற்றது அப்படின்னா இந்த இருபத்தி நாலாவது தர் தீர்த்தக்காரராக இருந்த மகாவீரரின் வழிகாட்டுதலின் பேர் தான் சமணம் வந்துட்டு ஒரு முக்கியத்துவம் பெற்றது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க எத்தனை வருஷம்ப்பா கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு கிமு சரிங்களா கிமுவா அல்லது கி பி அப்படின்னு பாத்துக்குங்க சரிங்களா கிமு அப்படின்னா கிறிஸ்து
குந்த கிராமம் பீகார்ல இருக்கக்கூடிய குந்த கிராமத்துல தான் அவர் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு பிறந்து இருக்கிறார் அடுத்து பாருங்க மகாவீரின் பெற்றோர்கள் யார் பாருங்க சித்தார்த்தர் மற்றும் திரிசலா அப்படின்றவர் தான் யார மகாவீரருடைய பெற்றோர்கள் அதே மாதிரி மகாவீரின் தாய் எந்த இனத்தை சேர்ந்தவங்கன்னா லிச்சாவையா லிச்சாவி அப்படின்ற ஒரு அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு இனத்தை சேர்ந்தவங்க தான் யாரு மகாவீரருடைய அம்மா சரிங்களா லிச்சாவை அப்படின்றவங்க சரிங்களா அதே மாதிரி குப்த பேரரசருடைய குப்தர்கள்ல யார் வருவாங்கன்னா சந்திர முதலாம் சந்திரகுப்தர் இருக்கார் பாத்தீங்களா இந்த முதலாம் சந்திரகுப்தரும் என்ன செஞ்சிருப்பாரு அப்படின்னா இந்த லிச்சாவி இனத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை தான் கல்யாணம் முடிச்சிருப்பாங்க அவங்க பேர் என்னன்னாக்கா குமார தேவி குமார தேவி சரிங்களா இவர் என்ன செஞ்சிருப்பாருன்னா சந்திரகுப்த மௌரியர் அதாவது சந்திரகுப்தர் சரிங்களா இவர் என்ன செஞ்சிருப்பாரு அப்படின்னா தன்னுடைய உருவத்தையும் தனது மனைவி குமார தேவியின் உருவத்தையும் இந்த நாணயத்துல வந்து பொறிக்க வச்சிருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த லிச்சாவையா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மறைந்தார் <laughs> பவபுரி எப்ப மறைஞ்சிருக்காரு பாருங்க தனது எழுபத்தி ரெண்டு வயதுல ஐநூத்தி இருபத்தி ஏழு கி அதாவது போ ஆம பொது ஆண்டுக்கு முன்பு ஐநூத்தி இருபத்தி ஏழுல வந்துட்டு என்ன செஞ்சிருக்காரு தனது எழுபத்தி ரெண்டு வயதுல வந்துட்டு என்ன செஞ்சிருக்காரு இறந்து போயிருக்கிறாரு சரிங்களா அடுத்து பாருங்க சமணம் எனும் சொல் எம்மொழி சொல்லில் இருந்து பெறப்பட்டது ஜைன் சமணம் என்னப்பா ஜைன் சரிங்களா எனும் சொல் எம்மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது கேட்கிறாங்க எந்த சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னா ஜீனா என்ற சமஸ்கிருத சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது சரிங்களா எப்பயுமே சொல்றதுதான் இந்த எம்மொழி சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பான வந்துட்டு என்ன செய்வாங்க ஒரு கேள்வி வந்து கண்டிப்பா வரும் எம்மொழி சொல் எம்மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்ற வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க சரிங்களாப்பா அப்ப சமணம் என்னும் சொல் என்ன எந்த சொல்லிருந்து பெறப்பட்டது ஜீனா என்று சொல்லக்கூடிய சமஸ்கிருத சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது சமஸ்கிருத சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது சரிங்களா அடுத்து பாருங்க ஜீனா என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஜீனா என்பதன் பொருள் என்ன ஜீனா என்பதன் பொருள் என்னன்னா தன்னையும் வெளியுலகத்தையும் வெல்வதுதான் ஜீனா என்பதன் பொருள் தன்னையும் வெல்லணும் வெளி உலகத்தையும் வெல்லணும் தன்னையும் வெல்லணும் வெளி உலகத்தையும் வெல்வதுதான் இந்த ஜீனா என்பதன் பொருள் ஜீனா சரிங்களாப்பா ஜீனா என்பதன் பொருள் வந்துட்டு தன்னையும் வெளி உலகத்தையும் வெல்வதாகும் சரிங்களா மகாவீரர் என்பதன் பொருள் என்ன மகாவீரர் என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னா மகாவீரர் என்பது ஒரு தலை சிறந்த வீரர் என்பது அதன் பொருள் எப்படிப்பா தலை சிறந்த வீரர் என்பதுதான் அதனுடைய பொருளாக வந்து இருந்திருக்கு சரிங்களா வர்த்தமானர் மகாவீரன் ஈர்ப்பர் என்னப்பா வர்த்தமானர் வர்த்தமானர்னா என்ன அப்படின்னா செழிப்பு என்பதன் பொருள் என்னப்பா செழிப்பு என்பதன் பொருளாகும் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க மகாவீரர் எந்த வயதில் துறவரம் மேற்கொண்டார் அப்படின்னா தன்னுடைய முப்பது வயசுல சரிங்களா தன்னுடைய முப்பது வயதுல வந்து இளவரசர் என்னும் தகுதியை கைவிட்டு விட்டு அவர் வந்துட்டு என்ன செஞ்சிருவாரு இளவரசராகத்தான் இருந்திருப்பாரு ஆனா இளவரசரே வேணா எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சிருப்பாரு இளவரசர் என்னும் தகுதியை கைவிட்டு விட்டு துறவரம் மேற்கொண்டிருப்பாரு சரிங்களா எத்தனை வயசுலப்பா முப்பது வயசுல வந்து துறவரம் மேற்கொண்டார் சரிப்பா முப்பது வயசுல துறவரம் மேற்கொண்டார் எத்தனை வருஷம் தவம் செய்தார் அப்படின்னா பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் சரிங்களா பனிரெண்டரை ஆண்டுகள் குறிப்பா சொல்லணும்னா பன்னிரெண்டரை ஆண்டுகள் வந்துட்டு தவம் செஞ்சிருப்பாரு சரிங்களா பனிரெண்டரை ஆண்டுகள் வந்து தவம் செஞ்சிருப்பாரு சரிங்களா அவருடைய கடுமையான தவத்திற்கு பின்னரு எல்லையற்ற அறிவை அடைந்த நிலை பேர் என்ன அப்படின்னா கைவல்யா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படிப்பா கைவல்யா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க மகாவீரர் கடுமையான தவத்திற்கு பின்னர் எல்லையற்ற அறிவை அடைந்த நிலையின் பெயர் என்ன அப்படின்னாக்கா கைவல்யா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கை வல்யா அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா அப்ப எத்தனை வயசுல துறவரம் போனார்ப்பா எத்தனை வயசுல அப்படின்னா முப்பது வயசுல எத்தனை ஆண்டுகள் தவம் செய்தார் அப்படின்னா பனிரெண்டரை ஆண்டுகள் சரிங்களா அவர் தவம் தவம் செய்த பின்னாடி எல்லையற்ற அறிவை பெற்றதுக்கு பேர் என்னன்னாக்க என்னப்பா கைவல்ய அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்க கைவல்ய நிலை அடைந்த பின்னர் மகாவீரர் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார் மகாவீரர் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார் அப்படின்னா ஜீனா அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டார் எப்படிப்பா அழைக்கப்பட்டாரு ஜீனா ஜீனான்னு என்னப்பா ஜீனான்னா தன்னையும் உலகத்தையும் வெல்வர் அப்படின்னு வந்து பொருள் சரிங்களா மகாவீரரை பின்பற்றியவர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனா சமணர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் 
இந்த மகாவீரரை பின்பற்றவங்க தான் எப்படி அழைக்கப்பட்டாங்க ஜைன்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட சமணர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் சரிங்களா மகாவீரர் வந்து எதனை ஆய்வு செய்தார் அப்படின்னா மகாவீரர் வந்துட்டு பண்டைய சிரமானிய மரபுகளை மரபு ஆய்வு செய்தார் என்னப்பா சிரமானிய மரபுகளை சிரமானிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதைதான் ஆய்வு செஞ்சிருக்கிறாரு அவற்றின் அடிப்படையில் புதிய கோட்பாடுகளை உருவாக்கிறார் எதனா சிரமானிய அடிப்படையில் வந்துட்டு புதிய கோட்பாடுகளை வந்துட்டு உருவாக்கி இருக்கிறாரு அதுக்கு பிறகு ஆகவே இவர் தான் உண்மையிலே சமணத்தை உருவாக்கியவர் என நம்பப்படுகிறார் தீர்த்தக்காரர்களில் இருபத்தி நாலாவது தீர்த்தக்காரராக இருந்த சமணர் மதத்தை இவருக்கு பின்னாடி தான் யாரு மகாவீரர் பின்பற்றியவர்கள் தான் யாரு சமணர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் இவர் தான் உண்மையிலேயே சமணத்தை உருவாக்கியவர் என நம்பப்படுகிறார் யாருப்பா மகாவீரர் தான் சரிங்களா மகாவீரர் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன யாவரம் இருபத்தி நாலாவது தீர்த்தக்காரர் இவருக்கு பின்னாடி தான் சமண மதம் வந்துட்டு சமணர்கள் இவரை பின்பற்றவங்க எப்படி அழைக்கப்பட்டாங்க சமணர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க மகாவீரர் மகாவீரர் எந்த நாடுகளின் விரிவாக பயணம் செய்து உபதேசம் செய்தார் அப்படின்னா மகாவீரர் வந்து என்ன செய்யறாக்கா நிறைய நாடுகளுக்கு சென்று அவருடைய உபதேசங்களை வந்து செஞ்சிருப்பார் அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா மதகம் மகதம் சொல்லுவாங்க மகத பேரரசு பல பேரரசுகளை கொண்ட மகத பேரரசு தான் பெருசு மகதத்தில் இருந்து உருவானதுதான் மௌரிய பேரரசு நந்த வம்சம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வரும் சரிங்களா அடுத்து பின்னாடி பார்க்கலாம் சரிங்களா மகதம் விதோகம் அதே மாதிரி அங்கம் சரிங்களா இந்த நாடுகளுக்கு எல்லாமே என்ன செஞ்சிருக்காரு பயணம் செய்து உபதேசம் வந்து செஞ்சிருக்கிறாரு சரிங்களாப்பா மறந்துடக்கூடாது அடுத்து பாருங்க சமண மதத்தை பின்பற்றிய அரசர்கள் யார் யாரு அப்படின்னு பாருங்க சமண மதத்தை பின்பற்றின அரசர்கள் யார் யாரு அப்படின்னு பாருங்க சமண மதத்தை வந்துட்டு பின்பற்றவங்க பிம்பிசாரர் இவங்க எல்லாமே எங்க வருவாங்க அப்படின்னா மகத பேரரசின் கீழே வந்து வருவாங்க பிம்பிசாரர் அஜாக சத்ரு தனநந்தர் சந்திரகுப்த மௌரியர் காரவேலன் இவங்க எல்லாமே என்ன மதத்தை தான் பின்பற்றிருக்காங்கப்பா சமண மதத்தை தான் பின்பற்றிருக்காங்க சரிங்களா சமண மதம் எதனை மறுக்கிறது அப்படின்னு பாருங்க அடுத்த கேள்வி சமண மதம் வந்துட்டு பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கியவர் கடவுள் என்பதை சமண மதம் வந்து மறுக்கிறது எப்படிப்பா பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குனது கடவுள் தான் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வந்துட்டு இந்த சமண மதம் வந்து மறுக்கிறது அதே மாதிரி சமண மதத்தோட அடிப்படை தத்துவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அகிம்சை அல்லது அறவழியில் சமணத்தை அடிப்படையாக அடிப்படை கொண்ட தத்துவம் தான் என்னது அகிம்சை தத்துவத்தை அல்லது அறவழியே சமணத்தின் அடிப்படை தத்துவமாக செயல்பட்டிருக்கு அகிம்சை மற்றும் என்னது அறவழி இந்த அகிம்சை மற்றும் அறவழினா யார் இப்ப யா வரணும் காந்தியடிகள் தான் உங்களுக்கு யா வரணும் ஏன்னா காந்தியடிகள் போராட்டம் எல்லாமே இந்த அறவழி அகிம்சை வழியாகத்தான் இருந்திருக்கிறது சரிங்களா அடுத்து பாருங்க சமண மரத்தின் இறுதி லட்சியம் என்ன அப்படின்னா முக்தி அடைவது அல்லது பிறப்பு இறப்பு அதாவது இறுதி லட்சியம் என்ன அப்படின்னா முக்தி அடையணும் சரிங்களா முக்தி அடையணும் என்னப்பா முக்தி அடையணும் அதாவது தவம் புரிஞ்சு கடைசியில் வந்து அறிவை பெறுவது தான் என்ன சொல்றாங்க முக்தி அடையுது அப்படின்னு சொல்றாங்க பிறப்பு எனும் சுழற்சியிலிருந்து விடுபடுவதே சமணத்தின் இறுதி லட்சியமாகவும் இருந்திருக்கு ஏப்பா மறுபிறப்பு குறிப்பா சொல்லணும்னா மறுபிறப்பே வேண்டாம் மறுபிறப்பு எனும் சுழற்சியிலிருந்து விடுபடுவதே சமண சமணத்தினுடைய இறுதி லட்சியமாகவும் இருந்திருக்கிறது சரிங்களா அடுத்து பாருங்க இறுதி தீர்ப்பு என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்கறேன் இறுதி தீர்ப்பது என்பது சொர்க்கத்தில் சொல்வது அதாவது பாருங்க இறுதி தீர்ப்பு என்பது என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு இறுதி தீர்ப்பு என்பது யார் சொர்க்கத்தில் செல்வது யார் நகரத்துக்கு செல்வது அப்படின்னு சொல்றது தான் என்னது இறுதி தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க இறுதி தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் இன்னும் கிராமங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொல்லுவாங்க இறந்த உடனே நான் வந்துட்டு நகரத்துக்கு போவேன் சொர்க்கத்துக்கு போவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் என்னது இறுதி தீர்ப்பு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சரிங்களாப்பா அடுத்து பாருங்க சரிப்பா இறுதி தீர்ப்பு என்பது என்னப்பா இறுதி தீர்ப்பு என்பது யாரு வந்து நரகத்துக்கு போறது யாரு வந்து சொர்க்கத்துக்கு போறது என்பதை கடவுள் தீர்மானிப்பா கடவுள் தான் தீர்மானிப்பாரு என்ற நம்பிக்கை தான் என்னது இறுதி தீர்ப்பு என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த இறுதி தீர்ப்பை வந்து என்ன செய்யறாங்க இந்த சமண மதம் வந்துட்டு முழுக்க முழுக்க மறுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த சமண மதம் வந்துட்டு என்ன செய்யுது மறுக்கிறது சரிங்களா சமண மதம் எதனை ஆதரிக்கிறது அப்படின்னா நிறைய அதை எதிர்க்குது சரிங்களா இந்த மறுபிறப்பு அப்படின்றத எதிர்க்குது அதே மாதிரி இறுதி தீர்ப்பு என்று சொல்லக்கூடிய நீ வந்து நரகத்துக்கு போறீங்களா சொர்க்கத்துக்கு போறீங்களா என்ற தீர்ப்பையும் என்ன செய்த இந்த சமண மதம் வந்து எதிர்க்கிறது ஆனா எந்த இதை வந்து ஆதரிக்கிறதுன்னு பாருங்க 
ஒருவருடைய வாழ்வின் நலன் அல்லது தரம் என்பது அவருடைய கர்ம வினையால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்பதை சமணம் வந்தது என்ன செய்ய ஆதரிக்கிறது குறிப்பா சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா நீங்க நல்லது செஞ்சீங்கன்னா நல்லது நடக்கும் நீங்க கெட்டது செஞ்சீங்கன்னா கெட்டது நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட் தான் எது ஆதரிக்கிறது இந்த சமண மதம் வந்து ஆதரிக்கிறது அதாவது கர்ம வினையால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது நீங்க நல்லது செஞ்சீங்கன்னா நல்லது நடக்கும் கெட்டது நடச்சீங்கன்னா கெட்டதா நடக்கும் அப்படின்றத ஆதரிக்கிறது எது இந்த சமண மதம் வந்துட்டு ஆதரிக்கிறது சரிங்களா கர்மா அல்லது கர்ம வினை என்றால் என்ன அப்படின்னு பாருங்க கர்மா அல்லது கர்ம வினை என்றால் என்னன்னு பாருங்க ஒரு பிறவி அதாவது இப்பிறவியில் வந்துட்டு ஒருவர் செய்யும் செயல்களே அவருடைய அல்லது அவளுடைய அதாவது ஒரு ஒரு பெண்ணாக இருக்கட்டும் ஆணாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு இப்பிறவியின் பிற்பகுதியில் வந்து வாழ்க்கையும் வந்துட்டு அடுத்த பிறவியின் அவர் வாழ்வே போகும் அதாவது சொல்றாங்க பாருங்க அடுத்த பிறவியில் அவர் வாழப்போகும் வாழ்க்கையும் தீர்மானிக்கிறது என்ற நம்பிக்கை ஆகும் அதாவது இந்த நீ பிறவியில் இந்த பிறவியில் நீ வந்துட்டு செய்த பாவங்கள் வந்துட்டு அடுத்த பிறவியிலும் நீ என்ன செஞ்சியோ அதே தான் உனக்கு செய்யும் நல்லது செஞ்சீங்கன்னா உனக்கு அடுத்த பிறவியில் நல்லது நடக்கும் கெட்டது செஞ்சீங்க அப்படின்னா அடுத்த பிறவியிலும் உங்களுக்கு வந்து கெட்டதா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்றாங்க கர்மா அல்லது கர்ம வினை அப்படின்னு அதுக்கு வந்து டெபினேஷன் வந்து தர்றாங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்க திரி ரத்தினங்கள் என்ற கருத்தை கூறியவர்கள் யாரு அப்படின்னு கேட்கிறேன் திரி ரத்தினங்கள் திரின என்னப்பா மூன்று திரின என்னப்பா மூன்று என்று அர்த்தம் இந்த மூன்று ரத்தினங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கருத்தை கூறியவர் யாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய இருபத்தி நாலாவது தீர்த்தக்காரராக இருந்த மகாவீரர் அவர்கள் தான் திரி ரத்தினங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கருத்தை வந்து கூறியிருக்கிறாரு அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் திரி ரத்தினங்கள் என்ன அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போமா சரிங்களா பார்க்கலாங்களாப்பா பாருங்க திரி ரத்தினங்கள் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க கர்ம வினையிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு மோட்ச நிலை அடைவதற்கு மகாவீரர் மூன்று வழிமுறைகளை வழிபடுத்தினார் சரிங்களா அதுதான் என்ன அதே திரி ரத்தினங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது எதுப்பா கர்ம கர்மாவில் இருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக மோட்ச நிலை அடைவதற்காக மகாவீரர் வந்துட்டு மூன்று வழிகளை வந்து வரிபடுத்தணும் அதுதான் என்ன சொல்றாங்க திரி ரத்தினங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்கப்பா சரிங்களா அந்த திரி ரத்தினங்கள் என்ன அப்படின்னு பாருங்க நன்னம்பிக்கை நல்லறிவு நற்செயல் இதுதான் மூணு அவருடைய தத்துவங்கள் அதுதான் என்ன சொல்லப்படுகிறது திரி ரத்தினங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது என்னப்பா நம்பிக்கை நல்லறிவு நற்செயல் இந்த மூன்று தான் திரி ரத்தினங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது சரிங்களா இது சொன்னது யாருப்பா மகாவீரர் அவர்கள் தான் சொல்லியிருக்காங்க மோட்சம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க பாருங்க மோட்சம்னா என்ன அப்படின்னா பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியில் இருந்து விடுதலை பெறுவது தான் மோட்சம் பெறுறது அப்படின்னா அவர்களுக்கு வந்து பிறப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது அப்படின்றதா மோட்சம் பெறுறது அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்க ஒழுக்க மிகுந்த வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள மகாவீரர் கூறிய வழிமுறைகள் எத்தனை அப்படின்னா ஐந்து வழிமுறைகளை வந்துட்டு ஒழுக்கமா இருக்கணும் அப்படின்னா ஐந்து வழிமுறைகள் வந்துட்டு யார் சொல்லியிருக்காங்க மகாவீரர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை வழிமுறைகள்ப்பா ஐந்து வழிமுறைகள் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அது ஒன்னுன்னா பார்க்கலாம் பாருங்க ஒன்னு என்ன அப்படின்னா அகிம்சை ஃபர்ஸ்ட் என்னப்பா அகிம்சை தான் அகிம்சை எந்த உயிரினத்தையும் துன்புறுத்தக்கூடாது எந்த உயிரினத்தையும் துன்புறுத்தக்கூடாது ஆயுதங்களை ஏந்தி போராடக்கூடாது அகிம்சை அமைதியான முறையில எல்லாமே செய்யணும் அகிம்சை எந்த உயிரினத்தையுமே துன்புறுத்தாமல் இருப்பது தான் அகிம்சை சரிங்களா அடுத்து பாருங்க சத்யா சத்யா என்னப்பா உண்மையை மட்டும்தான் பேசணும் எப்படி உண்மையை மட்டும்தான் பேசணும் பொய் பேச கூடாது அப்படின்றது ரெண்டாவது சரிங்களா மூணாவது பேசுங்க பாருங்க அஸ்தயா அஸ்தயா என்னப்பா திருடாமை அஸ்தயா என்னப்பா திருடாமை அடுத்து பாருங்க அபக்ரஹா அபரிக்கிரகா அப்படின்னு என்னப்பா பணம் மற்றும் பொருள் சொத்து இது எதுக்குமே என்ன செய்யக்கூடாது ஆசைப்படக்கூடாது ஆசைப்படாமல் இருக்குது பணம் பொருள் சொத்துக்கள் மீது ஆசை கொள்ளாமல் இருப்பது தான் என்னது அபரிக்கிரகா அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்க பிரம்மச்சரியா பிரம்மச்சரியம் என்னப்பா பிரம்மச்சரியம்னா திருமணம் செய்து கொள்ளாம இருப்பது தான் பிரம்மச்சரியம் சரிங்களா திருமணம் திருமணம் வந்துட்டு செய்து கொள்ளாமல் இருப்பது சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருடைய கொள்கைகள் ஐந்துன்னு பார்த்தோம் என்னன்னா அப்படின்னாக்கா அஞ்சுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து அகிம்சை ரெண்டாவது வந்து சத்யா மூணாவது என்னப்பா அஸ்தேயா நாலாவது வந்து அபக்ரேகா அஞ்சாவது என்னப்பா அஞ்சாவது வந்துட்டு பிரம்மச்சரியா இதை வந்து பார்த்துக்குங்க இது புக்கில் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து இதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களாப்பா அடுத்து பாருங்க மகாவீரரின் தலைமை சீடர் யாரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க மகாவீரருடைய தலைமை சீடர் யாருன்னா கௌதம சுவாமிகள் அவங்க தான் என்னது மகாவீரருடைய தலைமை சீடராக வந்து இருந்திருக்கிறாரு அதே மாதிரி இந்த மகாவீரருடைய போதனைகளை தொகுத்தவரும் யாரு அப்படின்னா இந்த கௌதம சுவாமிகள் அவங்க தான் மகாவீரருடைய போதனைகளை வந்துட்டு தொகுத்தவர் வந்துட்டு இந்த கௌதம சுவாமிகள் தான் அதே மாதிரி இந்த தொகுத்தவர் தொகுப்பித்தவர் ரெண்டுக்குமே வந்து நல்லா பார்த்துங்க சரிங்களா
ஆகம சித்தார்த்தம் அப்படின்றதான் யாருடைய மகாவீரரின் போதனைகளின் தொகுப்பின் பெயர் வந்துட்டு என்ன பெயரு ஆகம சித்தார்த்தம் இதனை போதனைகளை தொகுத்தவர் யாரு இந்த கௌதம சாமிகள் அவர்கள் தான் என்ன செஞ்சிருக்காங்க தொகுத்திருக்காங்க சரிங்களாப்பா அடுத்து பாருங்க சமண மதம் எத்தனை பிரிவுகளாக பிரித்தது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ரெண்டு பிரிவா பிரிச்சிருந்தாங்கப்பா எத்தனை பிரிவுப்பா ரெண்டு பிரிவா பிரிவாக வந்து சமண மதம் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது ஒன்னு திகம்பரர் அப்படின்றது ரெண்டாவது என்னப்பா ஸ்வேதாம்பரர் அப்படின்னு இரண்டு பிரிவாக வந்து இந்த சமண மதம் வந்து பிரிக்கப்பட்டிருந்தது சரிங்களா அடுத்து அதையும் என்னன்னு பார்த்துருவோம் திகம்பரம் என்பவர்கள் யாரு அப்படின்னா திகம்பரர் என்பவர் யாரு அப்படின்னா திகம்பரர் வந்து வைதீக பழமைவாத போக்கு உடைய சீடர்கள் அதாவது பழமைவாத போக்கு போக்குகளை உடையவங்க எப்படி சொல்ல அழைக்கப்படனா திகம்பரர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆடை அணியாத நிர்வாண நிலையில் இருப்பாங்க சரிங்களா ஆடை வந்து அணிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க சரிங்களா ஆடை பாருங்க ஆடை அணியாத நிர்வாண நிலையில் வாழ்ந்த சமண துறவிகள் தான் யாரு இந்த திகம்பரர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களாப்பா அதே மாதிரி இந்த திகம்பரர்கள் பாருங்க எந்த பிரிவினை சார்ந்தவர்கள் எந்த விதமான உடையையும் வைத்துக் கொள்ள தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது அப்படின்னா இந்த திகம்பரர்களாம் இந்த டைப்பை சேர்ந்தவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆடை வைத்துக் கொள்ளவே கூடாது அப்படின்னு என்ன செஞ்சிருக்காங்க விதி வைச்சிருக்க கூடாது அப்படின்னு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்துச்சு சரிங்களா அடுத்து பாருங்க பெண்கள் நேரடியாக விடுதலை பெறவோ நிர்வாண நிலையை அடையவே முடியாது என நம்பியவர்கள் எந்த பிரிவை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னா இந்த திகம்பர்கள் தான் பெண்கள் வந்துட்டு நேரடியாக வந்துட்டு நிர்வாண நிலையை வந்துட்டு அடைய முடியாது அதே மாதிரி அப்படின்னு நம்புறவங்க யாரு அப்படின்னா இந்த திகம்பரர்கள் தான் சரிங்களாப்பா திகம்பர்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைப் இருக்குங்க இவங்க பழமைவாதின்னு ஃபர்ஸ்ட் சரிங்களா பழமைவாத போக்கு உடைய சீடர்கள் இவங்க இவங்க ஆடை அணியிறதுக்கு நிர்வாண நிலையை தான் இவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க அதே மாதிரி துணி வச்சுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு என்ன சொல்லிருக்காங்க தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி பெண்கள் வந்துட்டு நேரடியாக விடுதலை பெற முடியாது அப்படின்னு நம்பினவங்க யாரு அப்படின்னாக்க இந்த திகம்பரர்கள் தான் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க ஸ்வேதாம்பரர் ஸ்வேதாம்பரர்கள் வந்துட்டு என்ன சொல்லிருக்காங்க முற்போக்கானவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் அவங்க பழமையானவர்களாக இருந்தாலும் கூட இவங்க முற்போக்குவாதிகளாக வந்து இருந்திருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்க இவங்க அவங்க வந்துட்டு ஆடைகளே அணியவில்லை ஆனா இவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்கப்பா வெள்ளை நிற ஆடைகளை அணிந்த சமண துறவிகளின் பெயர் என்ன அப்படின்னா இவங்க தான் யாருப்பா ஸ்வேதாம்பாரர்கள் தான் வெள்ளை நிற ட்ரெஸ்களை வந்து இவங்க அணிஞ்சிருக்காங்க அதே மாதிரி இவங்களுடைய உடைமைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்வேதாம்பாரர்களோட உடைமைகள் என்ன அப்படின்னாக்கா கம்பளி என்ன சொல்றாங்க ராஜோ காரணா சொல்றாங்க ராஜோ காரணா சொல்றாங்க இது என்னன்னா கம்பளி நூட்களை கொண்ட சிறிய துடைப்பம் வச்சிருப்பாங்க கம்பளி நூல் வச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி சிறிய துடைப்பம் வச்சிருப்பாங்க சில படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே வந்து என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னா இப்படியே இது பண்ணிட்டே போயிருவாங்க அதை வச்சுட்டு ஏன் அப்படின்னா சின்ன உயிர்களுக்கு கூட நம்ம தீங்கு விளைவிக்க கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நினைக்கிறதுனாலதான் இந்த கம்பளி உடைகளை அணிச்சுன்னு என்ன சொல்லிருப்பாங்க அந்த இதை வந்துட்டு என்னது அந்த சிறிய துடைப்பமும் வந்து கையிலேயே வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி ஒரு பிச்சை பாத்திரம் வச்சிருப்பாங்க ஒரு புத்தகமும் கையில வந்துட்டு என்ன செஞ்சிருப்பாங்க புத்தகமும் கையில வந்து வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க சரிங்களா அதுதான் அவருடைய உடைமைகள் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க ஆண்களை போலவே பெண்களும் விடுதலை பெற சமமான தகுதிகள் கொண்டுள்ளனர் அப்படின்னு சொல்லி நம்பினவங்க யாரு இந்த சுவேதம் பாரர்கள் தான் அவங்க வந்துட்டு பெண்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் போட முடியாது அப்படின்னு நம்பினவங்க யாரு அவங்க வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் திகம்பரர்கள் இரண்டாவது டைப்ல இருக்கிறவங்க வந்துட்டு ஆண்களை போலவே பெண்களும் விடுதலை பெற முடியும் அந்த தகுதியெல்லாம் பெண்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னவங்க யாருன்னாக்கா இந்த சுவேதாம்பரர்கள் வந்து நம்பினாங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்க இந்தியாவில் வந்து சமணம் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா சமணம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா மக்கள் பேசிய மொழியிலேயே சமண கருத்துக்கள் வந்து சொல்லப்பட்டுச்சு சரிங்களா அந்தந்த பகுதிகளில் வந்துட்டு மக்கள் எந்த மொழியில் பேசப்படுகிறார்களோ அந்த மொழியிலே சமண போதனைகள் எல்லாமே போதிக்கப்பட்டது சமய கருத்துக்கள் எல்லாமே எடுத்துரைக்கப்பட்டது அதனால தான் மக்கள் பேச மொழியிலேயே சமண மொழி கருத்துக்கள் இருந்தனால மக்கள் வந்து பரவலாக வந்து சமண மதம் பரவணுக்கான முக்கிய காரணமாக இது வந்து கருதப்படுகிறது சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாம சமண போதனைகள் எல்லாமே ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு பாருங்க புரிந்து கொள்ளும்படியான போதனைகள் இருந்திருக்கு சமண போதனைகள் எல்லாமே ஈஸியா நமக்கு மக்கள் கிட்ட புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியும் அதனுடைய போதனைகள் வந்து இருந்திருக்கு சரிங்களா அடுத்து பாருங்க இந்த சமண மதத்துக்கு வந்துட்டு அதிகப்படியான அரசர்களும் பெரிய பெரிய வணிகர்களும் இதுக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சது தான் இதுக்கு அது முக்கியமான அதுக்கு அடுத்த ஒரு காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது யாராரு அரசர்கள் மற்றும் வணிகர்கள் வந்துட்டு இதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆதரவுகள் வந்து அதிகமாக
விடாமுயற்சின்னு சொன்னோடனே இந்த இடத்துல ஒரு ஞாபகப்படுது விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி நீங்களும் விடாம படிங்க கண்டிப்பா வந்துட்டு என்ன செஞ்சிடலாம் வெற்றி அடைஞ்சிடலாம்ப்பா சரிங்களா அடுத்து பாருங்க பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்கள் சமணத்தை எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்படின்னா ஜைனம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ஜைனம் என்று தான் குறிப்பிடுறாங்க பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்களில் சமணம் என்ற வேடுக்கு பதில் என்ன செஞ்சிருக்கோம் ஜைன மதம் சொல்லியிருப்பாங்க ஜைன மதம் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருப்பாங்க சரிங்களாப்பா ஜைன மதம் சொல்லிருப்பாங்க அடுத்து பாருங்க சமணர் மலை எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க மதுரை சுற்று வட்டார பகுதியில் இருக்கிறவங்களுக்கு சமணர்களை பற்றி நிறையவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா மதுரை சுற்று வட்டார பகுதியில் வந்து நிறையா பகுதியில் வந்து இந்த சமணர் படுக்கையில் வந்து நிறைய இடத்துல இருக்கும் சரிங்களா மதுரை நகரில் இருந்து பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் கீழக்குயில் குடி எனும் கிராமத்தில் வந்து சமணர் மலை என்ற பெயரில் வந்துட்டு ஒரு மலையே இருக்குப்பா சரிங்களா மதுரையில் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு போய் பாருங்க சரிங்களா இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இந்த இடம் தான் சரிங்களா கீழக்குயில் குடி கிராமத்தில் தான் என்னது சமணர் மலை அப்படின்ற ஒரு சின்ன மலையே இருக்கு சரிங்களா போய் நேரம் இருந்தால் பார்த்துட்டு வாங்க சரிங்களா கண்டிப்பாக அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான்ப்பா சரிங்களா அடுத்து பாருங்க சமணர் மலையில் காணப்படுவது என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன் சமணர் மலை எங்கே இருக்குப்பா மதுரையில் இருக்கக்கூடிய கீழக்குயில் குடியில் சமணர் மலை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் பதினஞ்சு கிலோமீட்டரு பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா சமணர் மலையில் காணப்படுவது என்ன அப்படின்னா சமண துறவியலால் உருவாக்கப்பட்ட தீர்த்தக்காரங்களுடைய உருவங்கள் தீர்த்தக்காரங்களுடைய உருவங்கள் இம்மலையில் வந்துட்டு காணப்படுகிறது மதுரை சென்றால் தயவு செஞ்சு போய் பார்த்துட்டு வாங்க ரொம்ப அருமையாகவே இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க பாண்டவர் படுக்கை என்று அழைக்கப்படும் சமணர் குகை எங்க இருக்கு பாண்டவர் படுக்கை என்று அழைக்கப்படும் சமணர் குகை எங்க இருக்கு அப்படின்னா மதுரையில் இருந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள அரிட்டாப்பட்டி என்று கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய கலிஞ்ச மலையில் இருக்கு அரிட்டாப்பட்டி அதுவுமே எங்கதான் இருக்கு மதுரைக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கு சமணர் படுக்கை சரிங்களா பாருங்க பாண்டவர் படுக்கை என்று அழைக்கப்பட்ட சமணர் குகை எங்க இருக்குன்னா மதுரையில் இருந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய அரிட்டாப்பட்டி என்ற கிராமத்தில் இருக்கு சரிங்களா மேலூர் பக்கத்தில் இருக்கு இந்த அரிட்டாப்பட்டி இந்த அரிட்டாப்பட்டி கிழங்கத்தில் இருக்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கலிஞ்ச மலை அப்படின்ற ஒரு மலையில தான் இருக்கு சரிங்களா இதன் ஒரு பகுதி தான் என்னது பாண்டவர் படுக்கை என்று அழைக்கப்பட்ட குகையாக இருக்கிறது சரிங்களா பாண்டவர் குகை என்று பாண்டவர் படுக்கை என்று அழைக்கப்பட்ட சமணர் குகை இதுதான் சரிங்களா அப்ப அரிட்டாப்பட்டி மறந்துடாதீங்க அடுத்து பாருங்க பாண்டவர் படுக்கைனா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாண்டவர் படுக்கை என்றால் என்ன அப்படின்னா சமண துறவிகளுக்கான கற்படுக்கைகளோ பாண்டவர் படுக்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த சமண துறவிகள் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு படுக்கப்பட்ட அந்த தூங்குறதுக்காக வரையப்பட்ட இடம் தான் என்னது பாண்டவர் படுக்கைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா பாறையிலே செதுக்கியிருப்பாங்க அந்த பாறையில் வந்துட்டு தலைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் மேடான பகுதிகளாக வந்து இருக்கும் சரிங்களா போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு சரிங்களா அடுத்து பாருங்க சரிப்பா அடுத்து பாருங்க அரவோர் பள்ளி என்பது சமண துறவியில் வாழ்ந்த இடம் என குறிப்பிடும் நூல் என்னது அதாவது அரவோர் பள்ளி என்பது என்ன அப்படின்னா இந்த சமண துறவியில் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இவங்க வாழ்ந்த இடம் தான் என்னது அரவோர் பள்ளி அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அரவோர் பள்ளி தான் சமணர்கள் வாழ்ந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடக்கூடிய நூல் எது அப்படின்னா மணிமேகலை மணிமேகலை நூல் தான் சரிங்களா மணிமேகலை ஒரு பௌத்த ஒரு பௌத்த நூல் சரிங்களா ஒரு பௌத்த நூல் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க கோவலனும் கண்ணகியும் மதுரைக்கு செல்லும் வழியில் சந்தித்த சமண பெண் துறவியின் பேர் என்ன கோவலன் கண்ணகி வந்துட்டு என்ன செய்றாங்க அப்படின்னாக்க எங்கப்பா போறாங்க மதுரைக்கு செல்லும் வழியில் சந்தித்த சமண துறவியின் பேர் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாங்கப்பா சரிங்களா யாருப்பா கவுந்தியடிகள் சரிங்களா தமிழ் காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் குடிப்பிறது சிலப்பதிகாரத்தின் ஆசிரியாருப்பா இளங்கோவடிகள் தான் எழுதியிருப்பாரு இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது சரிங்களா கோவலனும் கண்ணகியும் எங்க வர்றாங்க அப்படின்னாக்கா மதுரைக்கு வர்றாங்க மதுரைக்கு வரும் வழியே வழியில் சந்தித்த சமண பெண் துறவி யார் அப்படின்னா கவுந்தி அடிகள் சரிங்களா இது ஆல்ரெடி வந்து நிறைய தடையும் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அது ஒரு முக்கியமான கேள்வியும் கூட சமண துறவியின் பேர் என்ன கவுந்தி அடிகள் சரிங்களா மறந்துடாதீங்க அடுத்து பாருங்க தமிழகத்தில் சமண மடையாளங்கள் எங்கெங்கு இருந்தன அப்படின்னு கேட்டாங்க பாருங்க புகார் உறையூர் மதுரை வஞ்சி வஞ்சி தான் எப்படி சொல்றது கருவூர் சொல்றாங்க காஞ்சிபுரம் இந்த நாடகங்கள் எல்லாமே என்ன இருந்திருக்குப்பா சமண மடாலயங்கள் வந்து இருந்திருக்கிறது சரிங்களா அடுத்து பாருங்க ஜைன காஞ்சி எங்க இருக்கு அப்படின்னு ஜைன காஞ்சி ஜைனம்னா என்னப்பா ஜைனம்னா சமண மதம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திருக்கோம் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய திருப்பருத்தி குன்றம் என்ற கிராமத்தில் இரண்டு பழமையான சமண கோயில்கள் இருக்கு இக்கிராமம் முன்னர் ஜைன காஞ்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது என்னப்பா திருப்பருத்தி குன்றம் என்ற ஊர்ல தான் என்ன செஞ
சமணர் கால ஓவியங்கள் மற்றும் சிலைகள் எங்கு உள்ளதுன்னு கேக்குறாங்கப்பா சமணர் கால ஓவியங்கள் மற்றும் சிலைகள் எங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்த திருப்பருத்தி குன்றம் அப்படின்றதுலதான் இருக்கு திருப்பருத்தி குன்றம் என்னப்பா திருப்பருத்தி குன்றம்னா என்ன சொன்னா சைன காஞ்சி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த திருப்பருத்தி குன்றத்திலையும் இருக்கு அதே மாதிரி சித்தன்ன வாசல் மற்றும் சிதறல் மலை கோயில்லையும் யாருடைய சமணர் கால ஓவியங்கள் வந்து இருக்கிறது சரிங்களாப்பா சரி பாருங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இந்தியாவில் செதுக்கப்பட்ட மிக உயரமான சமணர் சிலை எங்க இருக்குன்னு கேக்குறாங்கப்பா இந்தியாவில் செதுக்கப்பட்ட சமணர் சிலைகளில் உயரமானது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க சிறவன பெலகுலாவில் இருக்கக்கூடிய கோமதேஸ்வரர் கோயில் சிலை தான் என்னது ஐம்பத்தேழு அடி உயரத்தில் இருக்கக்கூடியது இது எங்கப்பா இருக்கு கர்நாடகத்தில் இருக்கு சரிங்களா கர்நாடகத்தில் இருக்கு எத்தனை அடிப்பா ஐம்பத்தி ஏழு அடி உயரமாக இருக்கக்கூடிய இந்த சிலை தான் இந்தியாவில் செதுக்கப்பட்ட மிக உயரமான சம சமண சிலைகள்ல வந்துட்டு உயரமானது சரிங்களாப்பா ஓகே அடுத்து பாருங்க சரிப்பா ஓகே அவ்வளவுதான் மகாவீரர் தொடர்பான கேள்விகள் தான் மகாவீரர் தொடர்பான கேள்விகள் கேட்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த கேள்விகளை தவிர வேற கேள்விகள் வந்து கேட்க மாட்டாங்க சரிங்களா மாணவர்கள் ஆகிய எல்லா பேருமே தொடர்ந்து படிங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து வரலாறுல வந்துட்டு கண்டிப்பான முறையில நம்ம வரலாறு படிச்சோம் படிச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில வளர வரலாறு காணலாம் சரிங்களா கண்டிப்பான முறையில தொடர்ந்து படிங்க வெற்றி பெறுவீர்கள் உங்களுடைய வெற்றிக்காக எங்களது கணியின் குழுமம் எப்பொழுதும் தொடர்ந்திருக்கும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பல்லாயிரக்கணக்கான காவல்துறை அதிகாரிகளை உருவாக்கிய கணியன் ஐ ஏ எஸ் அகாடமி நிறுவனத்தால் விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ள இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சார்பு ஆய்வாளர் தேர்வு மற்றும் காவலர் தேர்வுகளுக்கான ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் மற்றும் டெஸ்ட் பேட்ச்களுக்கான அட்மிஷன்ஸ் நடைபெறுகிறது பயிற்சி வகுப்புகள் போட்டி தேர்வுகளில் அனுபவமிக்க ஆசிரியர் குழுவால் நடத்தப்படுகிறது தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள் நடைபெறும் வாரம்தோறும் மாதிரி தேர்வுகள் மற்றும் முழு தேர்வுகள் நடைபெறும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் சிறப்பு கவனத்துடன் மாணவர்களின் சந்தேகங்களை தீர்க்க தனி மென்டார் குழுக்கள் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வசதியுடன் தரமான உணவு மற்றும் விடுதி வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும் அட்மிஷன்ஸ் குறித்த மேலும் தகவல்களுக்கு செவன் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் செவன் என் ட்ரிபிள் நைன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஃபோர் த்